பொதிகை தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் எஸ் இன்னைக்கு குட் ஃப்ரைடே பொதுவாக குட் ஃப்ரைடே அப்படின்னாலே ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்ட அந்த நாளையும் அது மட்டும் இல்லாமல் மக்களுக்காக அவர் அடைந்த வேதனைகளையும் நம்ம நினைவு கூறும் விதமாக தான் ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த குட் ஃப்ரைடேவை நம்ம கடைபிடிச்சிட்டு வரும் இன்னைக்கும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கிறிஸ்தவர்களும் இன்னைக்கு இந்த நாளை கடைபிடிக்கிறாங்க இந்த தினத்தில் நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூபி பியூட்டி இவங்கள பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா பொதுவாகவே பெண்கள் தங்களுடைய அழகையும் தங்களுடைய நளினத்தை வணக்கம் மேம் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ தேங்க்யூ பெண்கள் வந்து இன்னைக்கு எல்லா துறைகள்லையும் இருந்தாலுமே அவங்க வரலாமா வேணாமா அப்படின்னு தயக்கம் காமிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடி பில்டிங் ஆனால் அந்த பாடி பில்டிங்கை நீங்கள் சூஸ் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் அதில் ரொம்பவே சிறப்பாகவும் நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் இப்போ வரைக்கும் இருந்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ இதுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு ஏன் உங்களுக்கு தோணுச்சு ஸோ பாடி பில்டிங் துறை பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ராங் ப்ளஸ் மென்டல் ஸ்ட்ராங்கை வந்து ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய விஷயம் எனக்கு என்னோட பர்சனல் லைஃப்பில் நடந்தது வந்து நான் ஃபிசிக்கல் மட்டும் இல்லை மென்டலி ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கிறத காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து பாடி பில்டிங் சூஸ் பண்ணது ஏன்னா இந்த துறையில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கலில் நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா மனதளவில் நூறு பர்சன்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் பாடி பில்டிங் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் ஆண்கள் மட்டுமே ஆதிக்கம் செலுத்திட்டு வர இந்த துறையில நம்மளும் கொஞ்சம் நுழைவோம் அப்படின்ட்டு ஒரு புதுசா ஒரு மத்தியில ஒரு பெண் அழகியா நிப்போமே அப்படிங்கிற ஐடியால தான் பண்ணது ஓகே ஏதோ ஃபேமிலியில வந்து நீங்க வந்து பிசிக்கலி மட்டும் இல்ல மென்டலி ஸ்ட்ராங் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் வேற ஒரு விஷயம் செலக்ட் பண்ணாம பாடி பில்டிங் அது அந்த விஷயத்த சூஸ் பண்றதுக்கான ரீசன் என்னவா இருக்கும் பர்டிகுலரா இந்த விஷயத்த எடுத்திருக்கீங்க இல்லையா நான் வந்து என்னோட உடம்ப வச்சு கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கப்பட்டேன் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணப்பட்டேன் ஸோ அதனால அப்போ எதனால் நான் வந்து கிண்டல் செய்யப்பட்டேன் எதனால் எனக்கு ஒரு பார்ட் ஆஃப் லைஃப் போச்சோ அதை வந்து நான் திருப்பி ப்ரூவ் பண்ணி காட்டணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஸோ அந்த உடல் சார் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு துறையை எடுத்ததுக்கு அதுதான் ரீசன் கண்டிப்பாக ஏன்னா இன்றைக்கி நிறைய இடங்களில் நம்ம பார்க்குறோம் ஒருத்தவங்களோட உருவ அமைப்பை வச்சு கேள்வி பண்ணுறது சமூக வலைத்தளங்கள்ல இப்போ நிறைய ஆயிடுச்சு சிலர் அது வந்து பர்சனலாக ஒருத்தவங்களுக்கு எவ்வளோ பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அப்படின்றத தெரியாமல் நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறவங்களுக்கு நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க சமூகம் வலைத்தளங்களை விட இது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறது ஃபேமிலியிலேருந்து தான் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஃபேமிலியில் தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு எவ்வளோ பேருக்கு இந்த மாதிரி நடக்குன்னு தெரியல ஆனால் இப்போலாம் வந்து நிறைய ஃபீமேல் வந்து எனக்கு கால் பண்ணி பேசுவாங்க நான் மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கராகவும் இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் எனக்கு கால் பண்ணி பேசுவாங்க பேசும்போது நிறைய பேர் இதே விஷயங்களை திருப்பி திருப்பி சொல்கிறாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரும் இந்த மாதிரி பண்ணார் எங்கள் அம்மாவும் இந்த மாதிரி என்ன கிண்டல் பண்ணாங்க எங்கள் அண்ணனும் இந்த மாதிரி கிண்டல் பண்ணாங்க ஸோ பாடி ஷேமிங் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலிக்குள்ளேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம ஒரு குழந்தை குண்டாக இருந்தாவே எப்படி கூப்பிடுறோம் பண்ணிக்குட்டிவா குண்டு பயிலேவா அந்த மாதிரி கூப்பிடுறோம் இல்லையா ஸோ அது குழந்தை நம்ம வந்து செல்லமாக போயிடுது பெரியவங்கன்னு வரும்போது இட்ஸ் பாடி ஷேமிங் ஸோ குடும்பத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சமுதாயத்துக்கு போகுது நான் என்ன சொல்லுவேன் யாரும் சூஸ் பண்ணல நான் குண்டாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யாரும் உட்காந்து சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு இதுதான் நான் பண்ணணும்னு சூஸ் பண்ணல அதே மாதிரி நம்ம கிண்டல் பண்ணுறவங்களும் நீங்கள் அந்த தகுதியில் இருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத யோசிக்கணும் அந்த கமெண்ட்ஸ் போடுற பத்தாயிரம் பேரும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் தொப்பை வச்சவங்களா தான் இருப்பாங்க எல்லாரும் குண்டான ஆன்டிஸாக தான் இருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஒரு விஷயத்தில் கரெக்ட் இல்லைன்னும் போது நம்ம யாரையும் கமெண்ட் பண்ணுறதுல இதுவே இல்லை ஸோ பாதிக்கப்படுறவங்க இடத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல நினைக்கிறேன்னா ஒருத்தங்க சொல்லிட்டாங்கிறன்றதுக்காக நீங்கள் அழகாக இருக்க வேண்டாம் ஒருத்தங்க பண்ணுறாங்கக்காக இருக்க வேண்டாம் நான் இப்போது பாடி பில்டிங் பண்ண ஆரம்பித்து நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் அது நீங்கள் உடம்பு சம்மந்தப்பட்டது நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக நீங்கள் நல்லா இருங்க சரியா பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி வெயிட் போட்டால் பிபி வருது சுகர் வருது அந்த மாதிரியெல்லாம் வருது இல்லையா ஸோ உங்களே நீங்கள் நல்லபடியாக பார்த்துக்கிறதுக்காக நீங்கள் உங்களை பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்தவங்களுக்காக இல்லைனாலும் நம்ம ஆரோக்கியத்திற்காக நம்மளை ஃபிட்டாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் அப்படிங்கிறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் நீங்கள் வந்து பாடி பில்டிங் அப்படின்னு உள்
கண்டிப்பாக இருக்குது அது எப்படின்னா எங்கள் என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா அம்மா நம்ம ரத்த சம்மந்தப்பட்டவங்க இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்க தான் வந்து முதல்ல இது பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்களோட கவலையுமே சரி இப்போ பாடி பில்டிங் துறை எடுத்திருக்கா நம்ம பொண்ணு இப்போ வெளியில் பார்க்குறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க பையன் மாதிரி ஆயிட்டான்னு சொல்லுவாங்க இல்லை நம்ம சரியாக வளர்க்கலை நம்மளை சொல்லிடுவாங்க ஏன்னா ஆண்கள் இருக்க சமுதாயத்தில் பெண்கள் வந்து இந்த மாதிரி உடச்சி போகிறது வந்துட்டு எடுத்தோடனே என்ன சொல்லுவாங்க அம்மா அப்பா சரியாக வளர்க்கலை அது கல்யாணம் கட்டி கொடுக்குறதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணாலும் ஃபேமிலியை தான் தப்பு சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு பயத்தினால தான் வந்துட்டு கூட இருக்கிறவங்க அது பயம் கலந்த அக்கறை ஃபஸ்ட்டு வர எதிர்ப்பு வந்து அதுக்கு தான் வருது ஆனால் அந்த எதிர்ப்பையும் உடச்சி எரிஞ்சு நம்ம மேலே வந்ததுக்கப்புறம் சந்தோஷப்படுறது முதலாள் அவங்கள தான் இருப்பாங்க ஸோ என்னோடய விஷயத்தில் இப்போல்லாம் நான் ஏதோ ஒரு அவார்ட் ஃபங்க்ஷனோ ஏதோ ஒன்று எங்கள் அம்மாட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணாமல் போயிட்டேன் அப்படின்னா அம்மா வந்துட்டு என்னம்மா என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை என்னை கூப்பிடவே இல்லை அப்படிம்பாங்க ஸோ அது ஒரு பெருமையான விஷயம் அவங்களுக்கு என் பையனுக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கு அண்ணனுக்கு எல்லாருக்குமே என்னை யாரெல்லாம் எகின்ஸ்ட் பண்ணாங்களோ என் ஃபேமிலியில் எல்லாருமே இப்போ என்னோடய ஆர்டிக்கல் ஒன்று பேப்பரில் வந்தாலும் சரி டிவியில் வந்தாலும் சரி உடனே வந்துட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கெலாம் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டு என் தங்கச்சி பொண்ணு வரா பாருங்க எங்கள் பொண்ணு வரா பாருங்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தடைகள் எந்த ரூபத்துலேயும் வரும் பாசமாகவும் வரும் இல்லை தீவிரமாகவும் வரும் ஸோ எது எந்த தடை வந்தாலும் அதெல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சுட்டு நம்ம சாதிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த தடையை அவங்களுக்கு பெருமையாக மாறிடும் ஸோ இந்த ஜிம் போகிறது அப்படின்னாலே எல்லாருக்குமே தெரியும் கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் அதுலேயே வந்து ஒரு ஆண்கள் வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்தில் பண்ணக்கூடிய விஷயத்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து மூணு வருஷம் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணுறப்போ இது ரெகுலராக நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்ததா கண்டிப்பாக டஃப் தான் ஸோ இவ்வளோ டஃப்பாக இருந்தது இப்போ ஒரு மென் வந்துட்டு பாடி பில்டிங் பண்ணுறவங்க ஒரு ஒன் கேஜி சாப்பிட்றாங்க சிக்கன் அப்படின்ற இடத்துல நான் மூணு கிலோ சாப்பிட வேண்டி வரும் ஸோ அவங்க வந்து வெயிட்ஸ் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கேஜஸ் லிஃப்ட் பண்ணுறாங்கன்னா நான் ஒன் ஃபிஃப்டி கேஜஸ் லிஃப்ட் பண்ணணும் ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு த்ரீ டைம்ஸ் மோர் தேன் மென் பண்ணணும் நீங்கள் தூங்குகிற டைம்லேருந்து முழிக்கிற டைம்லேருந்து ஹார்ட் ஒர்க் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ரொம்ப 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 டஃப் ஸோ என் கூட ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மென் எல்லாமே சொல்லுவாங்க நாங்களே இவ்வளோ கஷ்டப்படணும் நீங்கள் எப்படிங்க பண்ணிங்க அதனால தான் என்ன வந்து இவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் சம்பாரிச்சிருக்கேன் ஸோ நத்திங் இஸ் ஈஸி இன் பாடி பில்டிங் ஸோ உங்களுடைய ஒரு நாள் அப்படின்றது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் எப்போ எண்ட் ஆகும் என்ன ப்ராசஸ் போகும் என்னோட நாள் வந்து காலையில் நாலே முக்காக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் நாலே முக்காக்கு எழுந்துடுவீங்களா இல்லை ஜிம் போயிடுவீங்களா இல்லை நாலே முக்காக்கு எழுந்துச்சுக்குவேன் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீனுக்கு வாக்கிங் போக ஆரம்பிப்பேன் ஃபா அஞ்சே காலிலேருந்து ஆறே கால் வரைக்கும் வாக்கிங் அப்புறம் ஆறரை மணிலேருந்து ஏழரை எட்டு மணி வரைக்கும் வெயிட் ட்ரைனிங் எட்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துட்டு சமையல் பண்ணிவிட்டு என் பையனை கொண்டு போய் ஸ்கூலில் விட்டுட்டு வந்து உடனே நான் ஜூம்பா கிளாஸஸ் எடுக்கிறேன் ஸோ ஜூம்பா கிளாஸஸ் கிளம்பிடுவேன் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் வந்து நைன் தேர்ட்டி டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அது முடிச்சுட்டு உடனே பக்கத்தில் போவேன் அங்கே வந்து லெவன் டூ டுவெல் தேர்ட்டி வீட்டுக்கு வரும்போது ஆமாம் இன்னொரு கிளாஸ் பேக் டு பேக் ரெண்டு கிளாஸஸ் எடுக்கிறேன் ஸோ அது முடிச்சுட்டு நான் வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு ஒன்றே கால் ஒன்றரை அந்த மாதிரி ஆகிடும் வந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு உடனே கிளம்பி போய் என் பையனை ஸ்கூல்லேருந்து கூப்பிட்டு போவேன் கூப்பிட்டுட்டு வந்து அவர் சிலம்பம் கிளாஸ் போவார் ஈவினிங்கில் ஸோ சிலம்பம் கிளாஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு கூட்டிகிட்டு வரதுக்குள்ளே மணி ஆறு ஆறரை மணி ஆகிடும் ஈவினிங் பேட்ச் ஜூம்பா கிளாஸ் இருக்குது கிளம்பி அங்கே போய் ஜூம்பா கிளாஸ் முடிச்சுட்டு அங்கே முடிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு எட்டே முக்கா அந்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ முடித்து அங்கேருந்து நேராக இங்கே ஜிம்முக்கு வந்துடுவேன் ஓகே வந்து நான் ஒர்க் அவுட் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு பத்தரை மணிக்கு வருவேன் குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டு படுக்கிறதுக்கு பதினொன்றரை மணி ஆகும் கண்ணை முடி தூங்குறதுக்கு பன்னெண்டு மணி ஆகும் மறுபடியும் நாலு மணி தான் தெரிஞ்சு ஸோ ஒரு விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஏதோ ஒரு சூழல் வந்து நம்மளை உந்தி தள்ளி இருக்க உள்ள வந்துட்டோம் இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு பண்ணிட்டீங்க பொதுவாகவே ஜிம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஜென்ஸுக்காக இருந்தால் ஒரு ஒன் இயர் ஆகும் லேடிஸ்க்குனா அதுவே த்ரீ இயர்ஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணதில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு காம்படிஷன் ஒரு மீட் அப்படின்றது எவ்வளோ நாளில் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்க ஒன்றே முக்கா வருஷம் ஒன்றே முக்கா வருஷம் ஆச்சு ஸோ அந்த ஒன்றே முக்கால் வருஷத்தில் ஃபஸ்ட்டு மீட் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்கல்ல ஸோ அந்த அதுக்கு தயாரான அந்த மனநிலை எப்படி இருந்தது ரொம்பவே நர்வஸாக இருந்துச்சு பிகாஸ் எனக்கு அப்
நிறைய இருந்துச்சு அதுல சோ நமக்குமே இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் ஒரு புது புது விஷயம் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி மாற உடம்பு அதை பத்தி அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போச்சு சோ ஃபர்ஸ்ட் காம்படிஷன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறத்துல இருந்து நானா இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நிறைய விஷயங்கள் நான் எடுத்து என் ட்ரெயினர் கிட்ட சொல்லுவேன் ஒருவேளை இது இப்படி இருக்குமோ அது அப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு நானா ரொம்ப பெரிய மனுஷி பண்ணுவேன் சம்டைம்ஸ் அவர் ஓகேன்னு வரும் சம்டைம்ஸ் போய் வேலையை பாரு அப்படின்னு ஸோ இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஓகே நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் காம்படிஷன் வந்துருச்சு அதுக்கு போனீங்க நான் எனக்கு தெரிஞ்சது கரெக்டா குவாகத்தியில ஃபர்ஸ்ட் நடந்தது கரெக்டா சோ அதுல வந்து என்ன மாதிரியான எவ்வளவு பேர் வந்திருந்தாங்க சோ தமிழ்நாட்டுல இருந்து எத்தனை பேர் வந்திருந்தாங்க அந்த காம்படிஷன் எப்படி இருந்தது தமிழ்நாட்டில் வந்து ஓவராலாக ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் போனோம் அதில் ஃபீமேல் நான் ஒருத்தி தான் ஸோ ஒரே ஒரு பெண்ணு தான் போகணும் மற்ற இதெல்லாம் பாய்ஸ் தான் அங்கே வந்திருந்தவங்க அசாம் சேர்ந்த கேர்ள்ஸு அந்த பக்கத்து ஸ்டேட்டில் இருக்க கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க ஸோ அது எப்படியும் அரௌண்ட் ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு பேர் வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் அதில் ஃபைனல் பாடி பில்டிங் கம்ப்ளீட் பண்ணது நாங்கள் மூணு பேர் அதில் நான் வந்துட்டு கோல்டு வின் பண்ணேன் நான் ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட் டைம் அந்த காம்படிஷன் வெளியூரில் அட்டன் பண்ணதுக்கு ரீசனே வந்துட்டு உள்ளூரில் பண்ணால் எங்கேயாவது மொக்க வாங்கிடுவோமோ நமக்கு தெரியலையே ஸ்டேஜ் ப்ரெசன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியலையே ஃபஸ்ட் டைம் பிக்கினி வேற போடுறோம் நம்ம ஊரில் பிக்கினினா என்னன்னு நம்ம பார்த்தது கிடையாது ஸோ சரி வெளியூரில் பண்ணி கொஞ்சம் கூச்சத்தெல்லாம் போக்கிக்குவோம் அங்கே அவுட் ஆனாலும் பரவாயில்ல போக்கிக்குவோம் சரி அடுத்தது நம்ம நல்லா பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் போனோம் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைமே பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் டைமே இந்த மாதிரி ஒரு மனநிலைனா ஏதாவது டிப்ரெஸ் ஆகிடுவேனோ ஆ டவுன் பண்ணிடுமோ அப்படின்னு ஆல்ரெடி நான் வந்து வெல் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி போனது தான் பட் என்னோட ட்ரெயினரோட ஹார்ட் ஒர்க் என்னோட ஹார்ட் ஒர்க் ஸோ நாங்கள் கோல்டு வின் பண்ணோம் ஸோ ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே வந்து ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணி கோல்டு மெடலோடு வந்தீங்க ஸோ அதை கேட்டனையுமே அம்மாவும் சரி குடும்பத்தில் இருக்கவங்களாம் என்ன சொன்னாங்க எல்லாருமே வந்து கிளம்பி ஏர்போர்ட் வந்திருந்தாங்க அம்மா அண்ணன் அண்ணி குழந்தைங்க எல்லாமே என் பையன் வந்து அப்படியே பயங்கர ஹாப்பி ஃபேஸோடு நின்றுருந்தான் ஸோ என் லைஃப்பில் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எதுவுமே சாதிக்கவே இல்லை மேபி என் பையனை பெற்றது வேணால் பெரிய சாதனைன்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் ஸ்கூலில் வந்து நான் லாஸ்ட் பெஞ்சர் தான் ஸ்போர்ட்ஸுக்கெல்லாம் பெருசாக என்ன அலோவ் பண்ணல சின்ன வயசுலலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஆனால் படிக்கிறதுக்கு முடியல இதுக்கு மட்டும் வந்துடுவியா அப்படின்னு சொல்லி மேமே திருப்பி அமுச்சு வச்சுருவாங்க ஸோ ப ஸ்டேஜ்லலாம் பேசணும்னு ஆசை ஒரே ஒரு வாட்டி சின்ன ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாங்க அதே பயங்கரமாக சொதப்பிட்டேன்னா அதில் ஒரு மொக்கை கொடுத்து அமுச்சு வச்சுட்டாங்க அதுலேருந்து ஸ்கூல்லையுமே நான் இதுலேயுமே முன்னாடி போட்டு நின்று எல்லாத்துலேயும் பின்னாடி 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 தான் போயிடுவேன் என்னோடய கான்ஃபிடென்ஸ்லேயே எனக்கு இது இல்லாதனால போயிடுவேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு விஷயம் வந்து நான் வின் பண்ணி ஒரு ட்ராஃபி கையில் எடுத்துகிட்டு வரேன்றது எனக்கே அவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருந்தது சூட் கேஸ்குள்ள வைக்கவே இல்லையே கவுஹாத்தியில கையில வச்சிருந்தது தான் சென்னை ஏர்போர்ட்ல வந்து எங்க என் பையன் கையில கொடுத்தது தான் அது என் கையில இருந்து கீழே போனது ஸோ அன்னைக்கெல்லாம் எனக்கு பா நம்ம கூட ஜெயிச்சிட்டோம் நம்ம கூட ட்ராஃபி வாங்கிட்டோம் ட்ராஃபி வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தது ஸோ அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ நான் நான் ஃபீல் பண்ண அதே ஃபீல் தான் எங்க அம்மாவுக்கு இது வரைக்கும் எதுவுமே சக்ஸஸ் பண்ணல ஸோ நானும் சரி எங்க அண்ணனும் சரி நாங்க வந்து எங்க அம்மாவுக்கு படி படிப்புல சந்தோஷமோ இதோ அதெல்லாம் கொடுத்ததே கிடையாது ஏன்னா அவனும் மக்கு நானும் மக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்கள் அம்மா பசங்க ஒரு ட்ராஃபி வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்தாவே எங்கள் அம்மா வாழ்க்கையில் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது மாலைலாம் வந்து போட்டாங்க எல்லாரும் அப்படியே திரும்பி பார்த்தாங்க என் பையன் ட்ராஃபி எடுத்துகிட்டு எங்கள் மம்மி பாடி பில்டர் பாடி பில்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தால் மம்மி நீங்கள் பாடி பில்டர் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ஃபேமிலி அப்போ அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்றது எனக்கு அப்போ நல்லா புரிஞ்சுது என்னோட ஓட்டம் வந்து இன்னும் அதிகமாகிடுச்சு சரி ஓகே சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் இன்னும் பெருசாக பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓட ஆரம்பிச்சது ஜிம் போகிறது அப்படின்னா அது ஜென்ஸ் செய்கிற ஒரு வேலை அந்த மாதிரி தான் யோசிக்கிறாங்க ஏன்னா பெண்களுக்கும் அவங்க வந்து உடம்பை பராமரிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கருத்து வந்து ரொம்ப லேட்டாக இப்போ தான் சில பேர்கிட்ட இருக்குது ஸோ பெண்கள் அவங்க உடம்பை பராமரிக்க வேண்டியது எவ்வளோ தூரத்துக்கு அவசியம் பெண்களுக்குன்ட்டு இல்லை லைக் ஆல் கேட்டகரி நம்ம உடம்ப நம்மளுக்கு பார்த்துக்கிறது வந்து ஒரு சர்வீஸ் அனுப்புகிற மாதிரி பைக் சர்வீஸ் அனுப்புகிற மாதிரி ஸோ எந்த அளவுக்கு அது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டோ அது மாதிரி நம்ம உடம்ப பார்த்துக்கிறது நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண
ஸோ இது வந்து பாடி பில்டிங்க்குனே தனியாகவே அப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது சமைக்கிறதுலேருந்து சாப்பிட்றதுலேருந்து நான் ஒரு நாளைக்கு பத்து வாட்டி சாப்பிடுவேன் ஸோ அப்படி பண்ணி ரொம்ப விக்ரஸ் லெவல் ஆஃப் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் மட்டும்தான் என்ன மாதிரி மசில் வரும் நார்மல் ஃபீமேலுக்கு நீங்கள் ரெகுலராக சாப்பிட்ற சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் ட்ரைனிங் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மசில் பல்க் மசில் வராது நான் அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல மசில் டோன் தான் ஆகும் தொல தொலைன்னு சாஃப்டாக இருக்கும் இல்லையா அது வந்து கொஞ்சம் கடினமாகும் ரஃப்பாக இருக்கும் இப்போ ஈஸியாக சொல்லணும்னா சினிமாவில் மொட்டை ராஜேந்திரன் இருக்கார் இல்லைங்களா அவர் பார்த்தீங்கன்னா துரும்பு மாதிரி இருப்பார் ஆனால் நல்லா கல் மாதிரி இருப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி டோன் தான் ஆகுமே பாடி தவிர்த்து பாடி இதாகாது மசிலாக வராது ஸோ அதனால் தாராளமாக போகலாம் ஃபிட்னஸ் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் எல்லாருக்கும் இட்ஸ் கம்பல்சரி இம்பார்ட்டன்ட்டுன்றதோட இட் இஸ் அ மஸ்ட் எப்படி ப்ரஷ் பண்ணுறீங்க டெய்லியும் சாப்பிட்றீங்க குளிக்கிறீங்க அந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் பெருசாலாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை டெய்லியும் ஒன் ஹவர் வாக்கிங் போனீங்கன்னாவே மோர் தென் இனஃப் ஸோ அதை அது ஃபாலோ பண்ணும் எல்லாரும் இருக்கும் <laughs> ஸோ அதில் வந்து கார்போஹைட்ரேட் கொஞ்சமாக இருக்கும் கார்போஹைட்ரேட்டுங்கிறது இந்த அரிசி ரைஸு ஓட்ஸு பிரெட்டு ஸோ இதிலலாம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கொஞ்சமாக இன்க்ளூட் பண்ணிக்கும் ஏன்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நமக்கு ஃபேட் அதிகமாக போடுறதுக்கு பொறுப்பாக இருக்குது ஆனால் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன் காய்கறி ஸோ அது வந்து வைட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் அது எல்லாமே காய்கறிகள் தான் கிடைக்கும் ப்ளஸ் நம்ம சாப்பிட்ற அந்த கார்போஹைட்ரேட்டையும் ப்ரோட்டீனையும் டைஜஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கறது காய்கறி தான் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அது ஆட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இப்படி தான் எல்லா மீலுமே இருக்கும் ஈவினிங் மட்டும் ஃபைவ் ஓ கிளாக் மேலே ஃப்ரூட்ஸ் எதுவும் ஆட் பண்ண மாட்டோம் பிகாஸ் ஃப்ரூட்ஸில் சுகர் இருக்குது ஸோ அந்த சுகர் வந்து ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் ப்ளஸ் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டா கார்போஹைட்ரேட்டும் ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் அதனால் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் மேலே கார்போஹைட்ரேட்ஸும் ஃப்ரூட்ஸையும் கட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ மற்ற டைம் ஃபுல்லாகவே சிக்கன் இப்படி தான் இருக்கும் என்னோட மீல் நார்மலாக இருக்கிறவங்க எப்படி சாப்பிடணும்னா என்ன மாதிரி ஷெட்யூல் போட்டு சாப்பிட்றது அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா நான் வந்து ஒரே சாப்பாடு தான் சாப்பிடுவேன் ஸோ ஒரு வருஷம் நான் காம்படிஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஒரு வருஷமாகவுமே என்னோட சாப்பாடு அதே தான் இதில் எனக்காச்சும் இடையில பண்டிகை அப்படின்னு வந்தால் வீட்டில் பிரியாணி செஞ்சால் கொஞ்சமாக சாப்பிடுவோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி எப்போவுமே சப்பாத்தி சிக்கன் ப்ராக்கலி சப்பாத்தி சிக்கன் பீன்ஸ் இதே தான் ஸோ டெய்லியும் இது நார்மல் ஜனங்களுக்கு ஒத்து வராது அவங்க வேலைக்கு போவாங்க வருவாங்க அவங்க செட் ஆகாது ஸோ பேசிக்காக என்னென்னா காலையில் இவ்வளோ சாப்பிடுங்க மத்தியானம் இவ்வளோ சாப்பிடுங்க நைட்டு இவ்வளோ சாப்பிடுங்க ஸோ உங்கள் பாடி ஷேப் அப்படி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் சிம்பிள் நம்ம ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலோட ஹெல்ப்பை எடுத்துக்கணும் ஸோ இதை பற்றி தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜென்ரலாக இல்லை வீட்டில் இருக்கிறவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் இட்லி தோசை சாப்பிடுங்க ஒரு ரெண்டு இட்லி அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க கூட தயவு செஞ்சு காயும் ப்ரோட்டீனும் எடுத்துக்கோங்க வெயிட் போடுறதுக்கு மெயினான விஷயம் சுகர் எந்த ஃபார்ம் ஆஃப் சுகராக இருந்தாலும் அதை கட் பண்ணும் அதை கட் பண்ணாவே நமக்கு ஸ்கின்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் உடம்புலலாம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஃபோர் ஓ கிளாக் மறுபடியும் சிம்பிளாக ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக் ஒரு கியூக்கும்பர் கேரட்டு அந்த மாதிரி சிம்பிள் ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் பத்து மணிக்கு தூங்குறவங்களா இருந்தால் ஏழு மணிக்கெலாம் டின்னர் சாப்பிட்டு முடிச்சுடுங்க ஸோ ஒரு ரெண்டு மணி நேரமாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் தூங்குறதுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் அண்ட் நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வாக்கிங் போகணும் இதை ஒரு பேட்டர்னாக மாற்றி இதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாவே எல்லாருமே நல்லா இருக்கலாம் ஸோ நான் நினச்சா இது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் ஏதோ நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற போய் நிறைய விஷயம் இருக்குது அப்படின்றது தெரிய வருது பேக் டு உங்களோட சக்ஸஸ் அப்படின்னு பேசணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜிம்மிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இருந்தாலும் ஒரு ஜூம்பா ட்ரைனராகவும் இருக்கீங்க ஸோ இந்த ஜூம்பா அப்படின்றது உங்கள் லைஃப்குள்ள எப்படி வந்தது ஜூம்பா வந்துட்டு ஆக்சுவலி என்னோடய ஃப்ரெண்டும் நானும் வந்துட்டு ஒரு அவர் வந்து டான்ஸ் கொரியோகிராஃபர் ஸோ அவர் ஃப்ளோர் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக சரி போயிட்டு வரலாமே எனக்கு டான்ஸ் பண்ணுறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அது லைஃப் அப்படியே மாறி போனதுனால அதுலேருந்து மொத்தமாக வெளியில் வந்தாச்சு பட் அங்கே எல்லோரும் டான்ஸ் ஆடுறதை பார்க்கும்போது எனக்கு ஆசையாக இருக்கும் எனக்கு என்ன கன்ஃபியூஷனாக நம்ம மறுபடியும் டான்ஸ்க்குள்ளே போக முடியாது அதுக்கும் நமக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது வேறு ஜோனர் ஃபிட்னஸ்க்குள்ளே டான்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம
ஸோ ஜும்பா வந்து யார் வேணாலும் பண்ணலாம் பொம்பளைங்க மட்டும்தான் பண்ணுங்கிறது கிடையாது இதுலேயும் ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆம்பளைங்களும் பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்து மேல் கிளைண்ட்டு கூட எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அது வந்து டான்ஸ் கிடையாது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் டான்ஸ் நீங்கள் ஜாலியாக பண்ணக்கூடியது இப்போ நம்ம ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போனால் எப்படி திடீர்னு ஒரு அங்கே சாங்கு போட்டால் நம்ம குத்தாட்டம் ஆடுறோம் அதே மாதிரி தான் ஜும்பா டான்ஸ் தெரியணும்னு அவசியமே கிடையாது ஸோ யார் வேணாலும் பண்ணலாம் ஆம்பளைங்க பண்ணலாம் பொம்பளைங்க பண்ணலாம் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கிறவங்களும் பண்ணலாம் அஞ்சு வயசு இருக்கிறவங்களும் பண்ணலாம் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் ஒன்றாவே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு காம்படிஷனுக்கு வாகத்தியில் பண்ணிங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மிஸ் சென்னை மிஸ் வேர்ல்டு இந்த மாதிரி நிறைய காம்படிஷன் வின் பண்ணியிருக்கீங்களே ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி என்கிட்ட சொல்லியிருந்தீங்க இன்னும் என்னோடய ஓட்டம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது இன்னும் நான் நிறைய பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க இனிமேலும் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஸோ அடுத்தது வந்து மிஸ் யூனிவர்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு ஐடியாவில் இருக்கேன் மிஸ் யூனிவர்ஸ்க்கு நான் இப்போ ரெடி ஆகிட்டுருக்கேன் ஸோ அந்தளவுக்கு நான் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு நான் ரெடி ஆகிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக அடுத்தது மிஸ் யூனிவர்ஸ் பண்ணுவேன் அப்படி நான் எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் வரலை அப்படின்னா மறுபடியுமே மிஸ் வேர்ல்டு பண்ணுவேன் ஸோ மறுபடியும் மிஸ் இண்டியா பண்ணுவேன் மிஸ் வேர்ல்டு பண்ணுவேன் மிஸ் யூனிவர்ஸ் பண்ணுவேன் அப்படியே மல்டிப்பிள் வருஷம் பின்னாடி பின்னாடி போட்டே போக வேண்டியதானே ஸோ என்னால் எவ்வளோ பெண்களை இன்ஸ்பயர் பண்ண முடியுதோ அவ்வளோ பேரை இன்ஸ்பயர் பண்ணி அவங்க எல்லாருமே ஃபிட்னஸ் குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட இது எல்லாருக்கும் தெரியணும் இல்லை அவங்களோட உடம்பை பற்றி தெரியணும் எக்ஸசைஸ் பற்றி தெரியணும் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது தெரியணும் ஸோ நான் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணால் தான் நான் நிறைய பேர் திரும்பி பார்க்க வச்சா தான் அவங்க நான் சொல்கிறது கேட்பாங்க ஸோ அந்த முயற்சியில் தான் போய்கிட்டு இருக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நான் ஃபஸ்ட் டே சொன்ன மாதிரி ஒரே நேரத்தில் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இதற்கிடையில் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் ஆகும் இருக்கீங்க நிறைய இடத்துக்கு போய் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்றது எப்படி தோணுச்சு இல்லை மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கராக இருக்கிறதுல எந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்தா என்னோட லைஃப்பில் வந்துட்டு எனக்கு என்கிட்ட பேசுகிறதுக்கோ எனக்கு கைட் பண்ணுறதுக்குமே ஆள் இருந்தது கிடையாது ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து இவ்வளோ பேரை இன்ஸ்பயர் பண்ணுறேன் இவ்வளோ பேருக்கு முன்னாடி நின்று பேசுகிறேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எனக்கு என்ன நடந்ததோ நான் அதை தான் எல்லாருக்கூடையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்காக வந்து தனியாக எதுவும் நம்ம யோசித்து இதெல்லாம் பண்ண போகிறது கிடையாது எனக்கு தோன்றதை நான் ஜனங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அது என்ன ஆகிடுதுன்னா ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவங்களோட லைஃப்பில் வந்து இது வந்து சிங்க் ஆகிடுது ஸோ அவங்களும் இதே மாதிரி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஸோ நம்ம பேசும்போது அவங்களுக்கு சிங்க் ஆகும்போது அவங்களால ரிலேட் பண்ணி பார்க்க முடியுது ஓகே அவங்க லைஃபும் நம்மளது மாதிரி இருந்திருக்கு இல்லை நம்ம லைஃபும் அவங்களது மாதிரி இருக்குது ஸோ அவங்களால பண்ண முடிஞ்சிருக்கு நம்மளால ஏன் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிங்க் வர்றதுனால அவங்க மறுபடி மறுபடியும் விருப்பப்படுறாங்க என்னோடய பேசுகிறதுக்கு ஸோ நான் வெளியில் போயிட்டு ஸ்பீச் கொடுக்கறதும் இல்லாமல் என் தெரிஞ்ச சர்க்கிள்லேருந்து அப்படியே நம்பர்ஸ் எல்லாம் வாங்கி என்ன ரெகுலராக கால் பண்ணுற ஃபீமேலாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ ரீசெண்டாக கூட ஒருத்தங்க கால் பண்ணி கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் என்கிட்ட பேசினாங்க ஸோ எனக்கு அந்த டைமில் வேலை இருந்தால் கூட நான் இயர்ஃபோன்ஸ் காதில் போட்டுட்டு அவங்கள்ட்ட பேசிகிட்டே நான் இருக்கிற வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு நான் அப்படியே ஒர்க்கு கிளம்பி போவேன் ஸோ அவங்க நம்புகிறாங்க இல்லை என்ன ஸோ நான் பேசுகிறது வந்து அவங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கு அவங்களுக்கு புரியுது அவங்களால என்னோடய வாழ்க்கையோடு சேர்ந்து ரிலேட் பண்ண முடியுது ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு புண்ணியமான விஷயமாகவே நான் பார்க்குறேன் ஸோ என்னால் வந்து ஒருத்தவங்களோட லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ண முடியுது என்னால் அவங்க வந்து நல்ல விதமாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க அவங்க மனசுக்கு ஃபீல் அம் அமைதியாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நான் கரெக்டான விஷயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இல்லையா ஸோ அதை தொடர்ந்து பண்ணணும்னு நான் விரும்புகிறேன் ஸோ பொதுவாகவே வந்து பெண்கள் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நிறைய விஷயம் தங்களுக்காக பண்ணுற விஷயங்களே ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவாங்க ஏன்னா ஃபேமிலியை பார்க்குறதுல அவங்களோட எய்ம் என்ன அப்படின்றதே மறந்துடுவாங்க இருந்தாலும் ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட்டாக இருந்துட்டு உங்கள் குழந்தையும் நல்லா பார்த்துக்கிறீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஜிம் போகிற விஷயங்களையும் கரெக்டாக பண்ணுறீங்க ஜூம்பா கிளாஸஸும் எடுக்கிறீங்க ஸோ ஒரு ஒன் மேன் ஆர்மி அப்படின்ற மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் வெளிய வர முடியாம இருக்கும் என்ன தேவை அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம சொசைட்டில என்ன பண்ணிடுறாங்க பெண்களாக அது சொல்லி கொடுக்கும் போதே ஸ்கூலுக்கு போகணும்னு ஸ்கூல் வரைக்கும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ப்ளஸ் டூ முடித்தோடனே சமைக்க கற்றுக்கோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம்
என்னால் ஏன் பண்ண முடியாது இல்லை அவங்க அவங்களுக்கும் அதே அளவு மூலை தான் இருக்குது நமக்கும் அதே அளவு மூலை தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து நான் பெண் கம்பாரிசனுக்காக சொல்லலை எப்படி அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு வக வரைமுறை வச்சுருக்காங்க அவங்க ஸோ வேலைக்கு போகணும் வரணும் அதனால் இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்மளாலேயும் ஹேண்டில் பண்ண முடியுமே நம்மளே ஏன் வந்து நம்மளை தாழ்த்திக்கணும் நம்மளால் பண்ண முடியாது பெண்ணுனா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஏன் தாழ்த்திக்கணும் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இப்படியும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்குது ஸோ நம்ம அதை எப்படி பிரித்து பார்க்குறோம் நம்ம அதை எப்படி மைண்டில் ஏற்றிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்குது ஸோ நிறைய இடத்துல வந்துட்டு இந்த விஷயம் ஆர்கியூமெண்ட்டாக போயிடுறதுனால நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களையும் கன்வின்ஸ் பண்ண முடியறதில்லை இப்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருக்குன்னா இப்போ பொதுவாகவே ஃபெமினிசம் நிறைய விஷயம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க நான் இதை கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் அது வந்து புரிய வைக்கிறதுக்காக நான் சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன் என்னென்னா இப்போது நீ பண்ணுற நான் பண்ணக்கூடாதா இப்படி தான் வந்து இப்போ கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த கேள்வி தப்பு அதனால தான் ஃபெமினிஸ்ட் அப்படின்னாவே இப்போ எல்லாரும் கோவமாக பார்க்குறாங்க ஸோ அது வந்து நீ பண்ணுற அதனால நான் பண்ணக்கூடாதா அப்படிங்கிற கேள்வி கிடையாது நீ பண்ணாலும் தப்பு நான் பண்ணாலும் தப்பு அதை ஏன் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கக்கூடாது இப்படி எல்லாருமே பேசணும் அப்படிங்கிறத நான் விருப்பப்படுறேன் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு கெட்ட பழக்கம் வந்துட்டு ஒரு ஆணுக்கு இருக்கு அப்படின்னா நீங்க ஈக்குவலா ஏன் நீ பண்ணுற நான் பண்ணக்கூடாதா இப்போ நிறைய பேர் அப்படி தான் பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படி பேசுனா அப்போ நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் நீ பண்ணுவேன் அப்படின்னு திருப்பி அவங்க கேள்வி கேட்குறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல தான் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருது ஸோ வீட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறது வந்து இது தான் ஏன்னா அதை விட்டுட்டு எங்க நீங்கள் பண்ணாலும் தப்பு நான் பண்ணாலும் தப்பு கெட்ட பழக்கம் யார் பண்ணாலும் தப்பு அதை நீ தான் நான் தான் அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் வீட்டிலேருந்து ஆரம்பிச்சுதுன்னா உங்களுக்கு ஜிம்முக்கு போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு தோணுதா வெளில போகணும்னு தோணுதா எனக்கு இந்த மாதிரி என்னை பற்றி ஒரு ஃபீல் வருது நான் இந்த மாதிரி குண்டா இருக்கேன்னு ஒரு ஃபீல் வருது நான் போயிட்டு வரேங்க அப்படின்னு பேசுறது வேற ஏன் நீ போவ நான் போகக்கூடாதா அப்படி பேசுனா அந்த இடத்துல வேற மாதிரி மாறிடும் ஸோ இது வந்து ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் ஒரு மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்டில் ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே நடந்து வெளியில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் தான் எனக்கு அது நடக்கலை அதனால் நான் தாண்டி வந்துட்டேன் அதுக்காக எல்லாருக்கும் இதே மாதிரி தான் நடக்கும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ டிசிஷன் வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன ஆக விரும்புகிறீங்க என்னவாக இருக்க விரும்புகிறீங்க அப்படின்றது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஸோ அதை முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுபடி நடக்க ஆரம்பிக்கணும் எதுவுமே பண்ணாமல் இந்த சமுதாயம் என்னை பண்ண விடலை அப்படின்னு சொசைட்டி மேலே வந்து பிளேம் பண்ணணும் அதுவும் தப்பு கிடையாது ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் யாருன்னு முதல்ல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது உட்காந்து யோசனை பாருங்கள் நான் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தேன் இப்போ எப்படி இருக்கேன் இனிமேல் எப்படி இருக்க போகிறேன் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் யோசிங்க வீட்டில் இருக்கவங்களோட பேசுங்க ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாராலையும் சாதிக்க முடியும் சாதிக்கணும் மனுஷனாக பிறந்தால் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துலையாவது சாதிக்கணும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக ஸோ விமன் வந்து நிறையா சாதிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி சொசைட்டியில் நம்ம நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வர முடியும் ஸோ ட்ரை ஓகே கடைசியாக வந்து நான் ஒரு மெசேஜ் சொல்லுவீங்க அப்படின்னு நினச்சா ஒரு அட்வைஸ் மாதிரியும் கூட இருந்திருக்கு அப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றது ஸோ லாஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் உங்கள் கிட்ட பேசினதுலேருந்து எனக்கும் நிறைய அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் நானும் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இன்றைக்கு கண்டிப்பாக ஏன்னா இந்த ஃப்ரைடே வந்து எனக்கும் வந்து ஒரு குட் ஃப்ரைடே அப்படின்னே நான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் எங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து கலந்துக்கிட்டு உங்களுடைய அனுபவம் மட்டும் இல்லாமல் இனி வரப்போகிற விஷயங்களையும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்ற விஷஸோட இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நான் நிறைவு பெறலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பயந்துட்டு நன்றி மேம் ரொம்ப நன்றி உங்களோட பேசினதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் थैंक यू सो मच थैंक यू